大家好，上一部影片我熟成了戴帽石斑跟酒酪，今天是第六天，打开来看一下鱼肉的状态。酒酪有一点点氧化，但不影响口感。石斑的状态非常好，肉色很漂亮。先到旁边去去除一淋，准备取肉做进一步的处理。今天用的出刃是网友送我的，是正本。我没有用过这么好的刀子，非常高兴。这位网友是专门整理日本二手刀具的，再用很划算的价格出售。下期有影片会详细介绍修复的过程。这个很适合我们在家做的初学者，在一开始入门的时候，不确定各种钢材的特性，不太会保养刀子，先买便宜的二手刀，磨坏了也比较不心疼。虽然是二手的，但是只要原本的钢材够硬，刀子磨得够锋利，取肉也是相当顺手。这个放血放的还可以，活体放血几乎没有一点残留。去除腹骨。拔掉鱼刺，喷一些冰盐水，盖上纸巾。我今天预先做一些处理，用保鲜膜包起来，放到明天再吃。这把刀看起来很小。这个尺寸的刀我也是第一次用，刀身短，食指距离刀尖很近，这样子操作起来精准度提高很多。刀背很厚，砍劈的功能也都有。因为刀身短。割开鱼肉的时候，回馈力很明显，可以明确的知道是否抵到了鱼骨，有点如避食指的感觉。我想今天猫儿大概没有太多骨边肉能吃了油脂蛮厚的石斑鱼，简直完美。把骨头上残留的肉刮给猫儿吃。昆布用清酒擦，让它软化，完全覆盖在鱼肉上，用保鲜膜包紧。把空气挤出来，做一天的昆布熟成。
处理的方式都一样，喷冰盐水，放冰箱冷藏，明天吃。鱼下巴跟切下来的鱼腹骨，用柚子味增腌制到明天。酒烙的鳞片很大片，我留下来做个鱼冻，用一小锅水，鱼鳞放下去熬个四十分钟，鱼鳞的胶质煮出来之后，会越来越浓稠。过滤之后，用盒子冰起来，结成块之后就可以吃。今晚的准备工作都完成了，给猫儿吃一点石斑鱼，结束这个回合。又再熟成了一天。准备来吃鱼了，酒烙一半干煎，先撒盐调味。今天用的柳刃也是同一位网友送，是正本的本烧。我对刀子不太懂，但这个切起来很顺。这个刀型第一次用，有一点不太适应。我试吃了一片酒酪，肉质很好，但甜味有点少，可能是我灌水灌太久，所以今天做一个顺德鱼生。原版用的是淡水，我用海水鱼做。柳刃如果够锋利，鱼肉切面平整，入口接触舌头的时候有一份爽滑。如果刀不利用锯的，鱼肉组织被拉扯，细胞破碎，水分流出，吃起来口感就差得多。昆布熟成一天的石斑鱼，这个昆布味道还很浓，可以煮汤。很肥美的石斑鱼。石斑鱼的肉质很紧，如果是现捞的，这样的厚度会很难咬。我熟成了七天，鱼肉鱼筋都软化了，这样的厚度就相当完美这一半石斑鱼香猪火锅，带着鱼皮切片，又是不同的口感。昨天用鱼鳞熬的汤结块了，切成大块，加入麻辣锅汤底。还有酱油，搅拌一下，吃起来很酸爽。鱼下巴跟腹肉放进烤箱烤十五分钟。
一半酒肉下锅干煎一下，就可以开吃了。